அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ஜல்லஷான ஹுத்தாலாவின் நல்லடியார்களே எவ்வளோ பெரிய மகான்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லா வகையிலையும் மனிதர்களாக இருந்தார்களே தவிர இறைவனுடைய தன்மையை அதிகாரத்தை ஆற்றலை பெற்றவர்களாக ஒருவருமே இருக்கவில்லை என்பதற்கு பல சான்றுகளை நம்ம பார்த்து வருகிறோம் அதில் குறைந்தபட்சமாக ஒரு மனிதன் அடுத்த மனிதனை பற்றி அறிந்து வைத்திருக்க தான் முடியும் உதவிகள் செய்ய முடியாது இந்த அறிந்து வைப்பதில் கூட மறைவான விஷயங்களை பற்றி நமக்கு ஒரு மனுஷனுடைய மறைவானதை இன்னொரு மனுஷனுக்கு அறிய முடியுமா என்றால் முடியாது நபிமார்களுடைய நிலைமையும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லமுடைய நிலைமையும் இதே மாதிரி தான் இருந்தது என்பதற்கு திருக்குறான் வந்து பல சான்றுகளை நமக்கு முன்வைக்கிறது இப்ராஹிம் அலி சலாத்து வசலாம் அவங்க அவங்கள வந்து குழந்தை பிறக்கிற நற்செய்தி சொல்வதற்காக அல்ல வந்து மலக்குகளை அனுப்புனான் என்ற செய்தியை நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறோம் குழந்தை பிறக்க போகுது என்ற ஒரு செய்தியை அல்ல வந்து சொல்லி அனுப்புகிறான் அவங்க கூட ஆச்சரியப்பட்டு நான் முதிய ஒரு வயது வயது உள்ளவனாக இருக்கிறேன் எனக்கு எப்படி குழந்தை பிறக்கும்னு கேட்டதாக வேணாம் அந்த சான்றுகளை முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறோம் அதில் இன்னொரு சம்பவம் இருக்கிற என்ன சம்பவம் என்று சொன்னால் மலக்குகள் வந்து இப்ராஹிம் நபியை பார்த்து நற்செய்தி சொல்வதற்காக தான் வந்திருக்கிறாங்க மலக்குகள் வந்து மனித வடிவத்தில் வர்றாங்க மனித வடிவத்தில் வந்த உடனே இப்ராஹிம் அலை சலாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஒரு மனிதர் வந்தால் விருந்து கொடுக்கணும் இல்லையா விருந்து உபசரிப்பில் வந்து இப்ராஹிம் நபி அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சிறந்த முறையில் விருந்து விருந்தளிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் உடனே ஒரு வெளியூர்லேருந்து சில ஆட்கள் வந்துட்டாங்களே என்று அவசர அவசரமாக என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் ஒரு காலை கன்ற அன்னைக்கு அறுத்து அதை நல்லா பொறிச்சு அதை கொண்டாந்து என்ன செய்கிறார் உள்ளே வச்சு அவங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி வச்சு சாப்பிடுங்கிறார் அப்போ மலக்குகள் வந்திருக்கிறாங்க மனிதர்களுடைய தோற்றத்தில் வந்திருக்கிறாங்க இன்னும் நற்செய்தி சொல்லலை இங்கே வந்து இவங்களுக்கு நற்செய்தி சொல்லிவிட்டு லூத்து நபி சமுதாயத்தை அழிக்கிறதுக்காக அவங்க போகணும் வந்து அவங்க மனித வடிவத்தில் வந்த உடனே இவ்வளோ வேலையும் நடக்குது இதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் ஒரு மாட்டை அறுத்து அதை உரிச்சு அதை துண்டு போட்டு அதை பொறிச்சு அதை சமைச்சு கொண்டாந்து கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் தேவைப்படும்ல அவங்க வந்ததில் இருந்து இவ்வளோ வேலையும் செஞ்சு அங்கே கொண்டாந்து என்ன செய்கிறாரு சாப்பாடை கொண்டாந்து வைக்கிறாரு நல்ல குரானில் சொல்லி காட்டுறான் உலக ஜாத்து ருசலனா இப்ராஹிம் பில் புஷ்ரா நம்முடைய தூதர்கள் வானவர்கள் வந்து இப்ராஹிமுக்கு நற்செய்தி சொல்வதற்காக வந்து காலு சலாமா சலாம் என்று சொன்னார்கள் கால சலாம் அவரு சலாம் என்று திருப்பி சொன்னார் பொமா லபிச அஞ்சா பிஜிலின் ஹனீர் உடனே நல்ல பொறிச்ச காலை கன்று இறைச்சியை கொண்டு வந்து அவர் வைக்கிறார் வச்ச உடனே பலம்மாரா ஐதீஹிம் லா தொசிலு இறைகி ஒரு கையை நீட்ட மாட்டேங்கிறாங்க சாப்பாடு வச்சு சாப்பிடணுமா இல்லையா அப்போ அந்த கரியின் பக்கம் அவங்களுடைய மலக்கு மார்க்க மலக்குகள் தானே வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுடைய கை அதன் பக்கம் நீட்டவே இல்லை அப்போ என்னடா இது நம்ம இவ்வளோ விருந்து கொண்டாந்து வச்சுருக்கிறோம் நம்ம சப்பு கொட்டி ஒருத்தனை சாப்பிடுவான் இந்த ஆளுக்கு வந்து அதை பக்கத்து பேசாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்களே என்று உடனே அப்போ தான் டவுட் வருது அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் பயப்படாதீங்க நாங்கள் மலக்குகள் தான் உங்களுக்கு நற்செய்தி சொல்வதற்காக வேண்டியும் லூத்து நபி சமுதாயத்தை அழிக்கிறதுக்காக வேண்டியும் ஒரு டியூட்டியோடு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இதுக்காக தான் உங்களோட பார்க்க வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வரல அப்படிங்கிறாங்க மலக்குகள் இதெல்லாம் சாப்பிடவும் மாட்டாங்க மலக்குகள் மனித வடிவத்தில் வந்தாலும் இந்த உலகத்தினுடைய உணவுகள்லாம் அவங்களுக்கு என்ன இல்லை அவங்களுக்கு கிடையாது அப்போ இதில் என்ன நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னா வானவர்கள் மலக்குகள்னு சொன்னாலேயே வந்து ந நமக்கு தெரியாது இங்கெல்லாம் இவ்வளோ மலக்குகள் இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய மலக்குகள் இருக்கிறாங்க நம்ம இருக்கிற சபையில் மலக்குகள்லாம் இருக்கிறாங்க நம்ம யாரும் மலக்குகளை பார்க்க முடியாது ஆனால் நபிமார்களுக்கு அது தெரியும் மலக்குகள் வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் இந்த மலக்கு வர்றாங்க என்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நபிமார்களுக்கு தெரியும் குறிப்பாக மனித வடிவத்தில் வந்தால் கூட நபிமார்களுக்கு தெரிஞ்சிடணும் அப்போ இவங்களுக்கு நற்செய்தி சொல்ல வந்திருக்கிறது மலக்கு மனித வடிவம் எடுத்து வந்திருக்கிறாங்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ நான் தெரிஞ்சா மலக்குகள் வர்றாங்க வந்து உட்காடுறாங்க சாப்பாடு சமைச்சு வைக்கிற வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க மனிதர்கள் என்று தான் இப்ராஹி நபி நினைக்கிறார்கள் அப்போ ஏன் இது தெரியலை மனிதனுக்கு உள்ள அறிவை கொண்டு என்ன விளங்க முடியுமோ அதை தான் அவர் விளங்கினார் நம்ம முன்னாடி ஒரு மனித தோற்றத்தில் ஒருத்தர் வந்தால் மனிதராக இல்லாட்ட கூட நம்ம என்ன நினைப்போம் மனிதர்னு நினைப்போம் வேறு விதமாக நம்ம நினைக்க மாட்டோம் அப்போ நான் அந்த மாதிரி தான் அவர் ஒரு மனிதர்கள் என்று விருந்தாளிகள் என்று அவர் நினைத்தாரே தவிர அவங்க வந்து இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட மலக்குகள் என்று அவங்களுக்கு தெரியலை அப்போ மறைவான விஷயங்கள் கண்ணுக்கு காதுக்கு தெரியாத மேட்டர்கள் இருக்குல்ல அவங்க மலக்கா மனிதராக என்பது ஐந்து புலனில் வராது அது வந்து முன்னாடியே அந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சிருந்தால் அது அல்ல அல்ல அறிவித்து கொடுத்தா தெரிய முடியும் சிந்திச்சு பார
அப்ப அல்லவே அந்த மாதிரி ஒரு தோட்டத்துல அனுப்பி இருக்கும் பொழுது எந்த டெஸ்ட் வச்சு பார்த்தாலும் மனிதங்கிற ரிப்போர்ட் தான் வரும் இந்த காலத்துல வந்தா கூட ஆனா அந்த மாதிரி இப்ராஹிம் நபி அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஏமாந்து இருக்காங்க என்று பதினொன்னாவது சூறாவுல எழுபதாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் இதே செய்தியை வந்து ஐம்பத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் அப்ப நான் இப்ராஹிம் நபி அவர்களுக்கு வந்து வெளிப்ப ஒரு மலக்குகள் தன்னை பார்க்க வந்திருக்கிறாங்க அவங்க மலக்குன்னு தெரியாம போனது ஏன் ஏன் தெரியாம போனது அல்ல அப்ப அந்த மாதிரி நாலேஜ் கொடுக்கவில்லை எது கண்ணுங்காத கொண்டு நம்ம பார்த்து அறியிறோமோ அதைத்தான் நபிமார்களும் அறியக்கூடியவர்களா இருந்தார்களே தவிர வேற ஞானக்கண்ணோன்னு தனியா இருக்கிறது அவங்க பெடையில உள்ளதையும் பாப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் கதை விட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு கண்ணும் கிடையாது இருக்கிற அந்த ரெண்டு கண்ணு தான் எல்லாத்துக்கும் இருக்கே தவிர அதுக்கு மேற்கொண்ட கண்ணு எல்லாம் கிடையாது ஊடுருவிகளாம் பார்க்கலாம் முடியாது அது மாதிரி இதை விளங்கிக் கொள்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இப்ராஹிம் நபிக்கு நற்செய்தியை சொல்லிட்டு அங்க போறாங்க எங்க போறாங்க லூத்து நபி சமுதாயத்தை அழிக்கிறதுக்கு போகும் பொழுது அழிக்கிறான் தான் என்ன செய்யணும் நல்ல உங்களை வெளியேற்றணும்ல ஒரு அழிச்சிட மாட்டாங்க லூத்து நபியை போய் சந்திச்சு இவங்களை கதையை முடிக்க போறோம் நீங்க ஊரை விட்டு வெளியேறுங்கன்னு சொல்லுவதற்கு போறாங்க போன அவருக்கும் தெரியல மலக்குண்டு இப்ராஹிம் நபியை பார்க்க போகும்போது அவங்களும் மனுஷன் தான் நினைக்கிறாங்க லூத்து நபி கிட்ட அங்கே போனாங்கன்னு சொன்னால் காலை இன்னக்கும் கவுமன் முன்கருவோன் லூத்து நபி அவர்களை பார்க்க இந்த மலக்குமார்கள்லாம் போன பொழுது அவர் என்ன செய்கிறாரு வெளியூர் ஆளுக மாதிரி தெரியுத இது வரைக்கும் பார்க்காத ஆளுகளாக இருக்கிறீங்களேங்கிறார் வாங்க மலக்கு இது தானே வந்திருக்குன்னு கேட்க வேண்டியதானே ரெண்டு மலக்கு ரெண்டு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடந்திருக்குன்னு இப்ராஹிம் நபி அவர்களுக்கு லூத்து நபிக்கு மறைவானது தெரிஞ்சா வாங்க வாங்க இது தானே வந்திருக்கிறீங்க எனக்கு ஒரு குழந்தை பெறக்கூடிய நற்செய்தி சொல்ல தானே வந்திருக்கிறீங்க இதை முடிச்சுட்டு அங்கே தானே போக போகிறீங்க அப்படின்னு இப்ராஹிம் நபி சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா லூத்து நபியும் சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா அவங்க என்ன செய்கிறாங்க நீங்கள் யார் புது ஆட்களாக இருக்கிறீங்களே இது வரைக்கும் உங்களை பார்த்தது இல்லையே இன்னக்கும் கவுமன் முன்கூறும் அறிமுகம் இல்லாத கூட்டமாக இருக்கிறீர்களே என்று லூத்து அலை இஸ்லாம் அவர்களும் அதே மலக்குகளை பற்றி சொல்கிறார்கள் அப்போ அப்படி அப்படி அச்சு அசல மனுஷர் மாதிரியே வந்துட்டாங்க எந்த விதமான மலக்குகள்ங்கிற ஒரு அறிகுறி எதுவுமே என்ன செய்யலை தென்படவே இல்லை அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் அங்கே நடந்ததாக அல்ல பதினஞ்சாவது சூறாவில் அறுபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் இதெல்லாம் இதை காட்டுகிறது நம்ம அவர்களுக்கு உள்ள அறிந்து கொள்கிற தன்மை வந்து எல்லா மனிதருக்கு மாதிரி தான் இருந்தது மெஞ்சானு கெஞ்சானு ஒன்றுமே கிடையாது என்பது இதிலிருந்து வழங்கி கொள்கிறோம் அதே மாதிரி ஜின்கள் வந்து நம்மளை விட மறைவானது அறிய ஆற்றல் பெற்றவர்களாக இருந்தால் ஜின்களுக்கு கொஞ்சம் முடியும் ஏன் ஜின்கள் வந்து நம்மளிலருந்து விசித்திரமான வித்தியாசமான படைப்பாக இருக்கிறாங்க அந்த ஜின்கள் வந்து விரைந்து எல்லா காரியத்தையும் செய்யக்கூடியவர்களாக இறைவன் படைத்து வைத்திருக்கிறான் அப்போ அந்த ஜின்களையும் சுலைமான் நபி அவர்களுக்கு அல்ல வசப்படுத்தி கொடுத்தான் என்பது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் சுலைமான் நபி என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் வைத்துல் முகத்தஸ் ஆலயத்தை கட்டுறாங்க யாரை வச்சு கட்டுறாங்கன்னு கேட்டால் ஜின்களை வேலை வாங்கிட்டு தான் கட்டுறாங்க ஜின்களுக்கு வேலையை கொடுத்து இந்த பைத்துல் முகத்தஸ் ஆலயத்தை எழுப்புங்க என்று சொல்லி ஜின் மனிதர்களால் அது கட்டப்பட்டது இல்லை பைத்துல் முகத்தஸ் ஆலயம் ஜின்களை கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க அதை வேலை வாங்குறாங்க அது சுலைமான் நபிக்கு எல்லாம் வசப்படுத்தி கொடுத்தான் அவங்களுக்கு வசப்படுத்தி கொடுத்தேன்னு சொன்னதுனால அவங்கள தவிர யாரும் நான் ஜின்னை வசப்படுத்துறேன்னு சொன்னால் அது பொய் ஃப்ராடு நுழைய கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அவர் தான் யாரும் கொடுக்காதுன்ற எனக்கு கொடுத்த இந்த மாதிரி அதுக்கு யாரத்தை வேற யாரும் கொடுக்காதுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ ஜின்கள் வேலை வாங்கிட்டு இருக்கும்போது சுலைமான் நபி போய் நின்று என்ன செய்கிறாங்க கட்டட வேலை ஒழுங்காக ஜின்கள்லாம் செய்தான்னு கண்காணிக்கிறாங்க ஜின்கள் கரெக்டாக வேலை செய்யுதா ஏமாத்துதா அந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்போ நிற்கிறாங்க நின்றுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது சுலைமான் நபி நின்று மணிக்கே மூத்த போயிடுறாங்க சுலைமான் நபி பைத்துல் முகத்தசை வந்து அதை கட்டுறதை கண்காணிக்கிறாங்க கண்காணித்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நிற்கி நின்றுக்கிட்டு கண்காணிப்பாங்கல்ல அப்போ வந்து அப்படி மூத்த போயிடுறாங்க மூத்தா போன உடனே கையில் கைத்தடி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க கைத்தடி இல்லாட்டி அப்போ விழுந்துருப்பாங்க ஏன்னா ரெண்டு காலில் நிற்க முடியாது நம்ம நிற்கிறோம்னா பேலன்ஸ்லாம் நிற்கிறோம் மனிதர்கள் நம்ம நிற்கிறோம்டா என்ன எதனால் நிற்கிறோம் பே ஒவ்வொரு வினாடியும் பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சைக்கிளில் போகும்போது பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் முதல்ல கீழே விழுவுறோம் பழகுன பிறகு என்ன செய்யும் அது என்ன மாதிரி இருந்தாலும் கீழே விழுவாமல் போயிட்டு இருக்கமா இல்லையா அந்த மாதிரியாக நம்ம நிற்கிறோமே தவிர இது உங்களை மாதிரி ஒரு பொம்மையை இதே வெயிட்டில் செஞ்சு வச்சா கீழே விழுந்துடும் வழங்குதா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில செட்டிங்கில் பண்ணால் தான் கீழே விழுவாது அப்போ சுலைமான் நபி அவர்கள் வந்து நின்று பார்த்துட்டே இருந்தாங்க வைங்க உசுரோடு இருக்கிற வரைக்கும் பேலன்ஸில் நிற்பாங்க மூத்த போய்ட்டு விழுந்துருவாங்க அதுக்கு தான் மூணு
அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையில் இவர் நிற்கிறாரா ரெண்டு ஒன்று மூத்தா போனது தெரியலை ஜின்களுக்கு அது மாட்டுக்கு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்க பார்த்துட்டு இருக்கார் அவர் சொலைமான் இப்போ நிற்கிறாருன்னு சொல்லி வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறது அந்த வேலை முடிகிற வரைக்கும் அல்லா வந்து அவர் மூத்த காட்டி கொடுக்காம அந்த வேலை முடியும் போது என்ன பண்ணுறான்டா கரையான் அனுப்பி கரையான் வந்து அந்த கைத்தடியை அரிக்குது கரையான் கைத்தடியை கொஞ்சம் அரிச்சு ஒன்று என்ன வாயிரேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கைத்தடியாக சாய ஆரம்பிச்சிடுவார் பேலன்ஸு கிடைக்காது அப்புறம் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டார் கீழே உளுந்த உடனே தான் ஜின்களுக்கு தெரியுது ஆகா இது செத்து போன ஆளுக்கு பயந்து கிட்ட மூட்டு வலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அவர் என்றைக்கே போயிட்டார இது அல்ல சொல்லி காட்டுறான் மேட்ரு தான் கவனிக்கிறேன் பலம்மா கலைனா அலைகில் மூத்த சுலைமான் நபிக்கு வந்து மரணத்தை நாம் விதித்த பொழுது மா தல்லகும் அலா மூத்திகி இல்லா தாபத்துள் அருளி அந்த கரையான்கள் தான் அவருடைய மரணத்தை வந்து ஜின்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து விட்டன பலம்மா ஹர்ர அவர் கீழே விழுந்த பிறகு த பையனத்தில் ஜின்னும் ஜின்கள் விளங்கி கொண்டார்கள் அல்லவுக்கானு ஏழமூணல் கைப மறைவான விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குமையானால் மாலபி சூஃபில் அதாபில் முகீன் இவ்வளோ அதாவப்பட்டிருக்க வேணாமே கஷ்டப்பட்டு மூட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறோமே மறைவான செய்தி மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நமக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இருந்திருக்குமா எதை மறைவுங்குது முன்னாடி அவர் நிற்கிறாரு அவர் உசுரோடு இருக்காரா மூத்தா போயிட்டாங்க தெரியல ஜின்களுக்கு பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் செய்யக்கூடிய ஜின்களுக்கு அவங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி சுலை மாடபி நிற்கிறாரு இப்படி பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறாரா அவர் வந்து உசுரோடு இருக்கிறாரா மூத்தா போயிட்டாரா இது மறைவான விஷயம் இதை வந்து நமக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு இவ்வளோ சக்தி இருந்த நமக்கு கூட மறைவான விஷயங்கள் விளங்கவில்லையே என்று ஜின்களுக்கு அப்போ தான் விளங்கினது மறைவான விஷயம் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சு இருந்தால் எப்போ செத்தார் அப்போ ஓடிப்பிருப்போமே இந்த வேலையை விட்டுட்டு என்ன செய்வோம் நம்ம ஆடுக்கு தப்பிச்சோன்னு போயிருப்போம் இவருடைய கண்ட்ரோல் எல்லாம் கொடுத்ததுனால நம்ம இவரை வீர முடி மீற முடியாமல் நிற்கிறோம் ஏன் நிற்கிறோம் சுலைமான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு நம்மளை கண்காணிச்சிட்டு இருக்கிறாரு அவர் திட்டுவார் அவர் தண்டிப்பாருங்கிற பயந்து கொண்டு தான் எல்லாம் செஞ்சோன்னு ஜின்கள் பேசி கொண்டதாக அல்லாஹ் வந்து முப்பத்தி நாலாவது சூறாவில் பதினான்காவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி மலக்குகள் வந்து ஆதமலை செல்லாத்த படிக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்ச சம்பவம் தான் ஆட்சேபணம் பண்ணுறாங்க மறைவான விஷயங்கள்லாம் தெரியும்னா கண்டிப்பாக மலக்குக்கு தான் தெரியணும் முதல்ல நபிமார்களை விட்டுருங்க மறைவான செய்திகள் தெரிகிறதா இருந்தால் யாருக்கு தெரியணும் மலக்குமார்கள் கண்டிப்பாக தெரியணும் மலக்குமார்க்கு தெரியுமா ஆதமலை செல்ல படைக்கும் போது வேணாங்கிறாங்க எல்லாம் படைச்சு கிடைச்சி காட்டி அவருடைய திறமையெல்லாம் எடுத்து காட்டினோடனே இறைவா நீ கற்றுக் கொடுத்தா எங்களுக்கு தெரியும் மறைவான விஷயம் எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீ தான் வந்து இன்னும் ஆளும் கைப்ப சமாவாத்தி உள்ளர்லு வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ள மறைவானது எனக்கு தான் தெரியும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லையா நான் படைச்சா கரெக்டு தான் படைப்பேன் தெரியவில்லையா என்று எல்லாம் கேட்குறான் அப்போ மலக்குமார்களுக்கு இந்த ஆதமலை சனா இவ்வளோ ஜீனியஸாக இருப்பார் பரீட்சையில் ஜெயிப்பார் நம்மளெல்லாம் மிஞ்சிருவாருன்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியவில்லை மறுக்கிறாங்க மலக்குக்கு மறைவானது தெரியாது ஜின்னுக்கு தெரியாது நபிமார்களுக்கு தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது என்று எல்லாம் என்ன செய்கிறான் அதை வந்து பல சம்பவங்கள் வழியாக சொல்லி காட்டுகிறான் இதெல்லாம் வந்து மறைவான செய்திகள் தெரியாது என்பது மற்ற நபிமார்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் நமக்கு வருவோம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்கிறான் அவ்வளியாக்கள்லாம் பெரிய அவ்வளியாக தானே அவங்கள எல்லாம் சொல்ல சொல்கிறான் மக்களுக்கு என்ன சொல்ல சொல்கிறான் குழு நபியை நீங்கள் சொல்லிவிடுங்கள் மக்கள்கிட்ட போய் என்ன சொல்லணும் லா யாழமும் மன்பி சமாவாத்தி உள்ளவர்களில் கைப இல்லல்லா இந்த பூமியிலே உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் சரி வானத்தில் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் சரி மறைவானது அல்லாவத்து வரை யாரும் அறிய இயலாது மழக்கம் சேர்த்துட்டான்ல பூமியில் உள்ளது மட்டும் நிப்பாட்டாம பூமியிலையும் வானங்களிலும் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் சரி மறைவான விஷயங்களை யார் அது இப்போ மழக்கு இங்கே அனுப்பிட்டான்னு வைங்க இங்கே ஒரு இங்கே அனுப்பின மழக்கு இதைத்தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு பாரு தவிர அந்த பள்ளிவாசலில் உள்ளது ஒரு பார்க்க தெரியாது மழக்குகளுக்கு மறைவானது தெரியாதுன்னு எதுக்கு சொல்கிறோம் மழக்கு இங்கே அனுப்பி வச்சிடறானா இந்த சபையெல்லாம் அந்த மழக்குகள்லாம் பதிவு பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மழக்குகள் எதுதான் தெரியும் இதுதான் தெரியும் இதே மாதிரி வேறு மழக்கு வேறு ஒரு இடத்துக்கு எல்லாம் அனுப்பியிருப்பான் அவங்களுக்கு அது தான் தெரியும் அவங்களுக்கு இது தெரியாது இவங்களுக்கு அது தெரியாது அப்போ ம மழக்குகளாக இருந்தால் கூட என்ன இருக்காது எங்கே எல்லா ஸ்பாட்டுக்கு அனுப்புகிறானோ இப்போ நமக்கு மழக்குகளை வச்சு எல்லாம் பதிவு செய்ய சொல்கிறான் ஏன் என்கிட்ட உள்ள மழக்கு வந்து நீங்கள் செய்கிற பதிவு செய்ய முடியாது அவருக்கு என்கிட்ட இருக்கிற மழக்கு நான் செய்கிற தான் பதிவு பண்ணுவாரே தவிர நீங்கள் செய் உங்கள்கிட்ட உள்ள மழக்கு தான் உங்கள்கிட்ட உள்ளதை பதிவு செய்வார் அப்போ உங்கள்கிட்ட உள்ளது வந்து அவருக்கு மறைவானதாக போயிடுது அவரவருக்கு எந்த எல்லையெல்லாம் போட்டு கொடுக்குறானோ அதுதான் தெரியுமே தவிர மலக்குகளுக்கும் தெரியாது என்பதற்கு தான் அந்த வார்த்தையை போடுறான் லா யாழமும் மண்பி சமாவாத்தி உள்ளவர்கள் கைப்ப இல்லல
அது மறைவானது நல்ல நாள்ல என்னது இந்த நாள்ல நல்லது நடக்கும் சொல்வது மறைவான விஷயம் தானே அப்படி நடக்குமா இருந்தா கூட அது எப்படி எனக்கு தெரியும் வெள்ளிக்கிழமை நடந்தா சிறப்பா இருக்கும் சனிக்கிழமை நடந்தா சிறப்பா இருக்கா எனக்கு எப்படி தெரியும் அது மறைவான ஒரு விஷயம்தான் அப்ப மறைவான விஷயங்கள் தெரியுங்கிற அந்த பேசிக்கல தான் இது எல்லாமே அடங்கியிருக்கிறது எது ஜோசியம் ஜாதகம் பால் கிதாபு நல்ல நாள் கெட்ட நாள் பார்க்கறது எல்லாத்துக்கும் பேசிக்க என்ன மறைவான விஷயம் அஜர்த்துக்கு தெரியும் மறைவான செய்திகள் வந்து சேகுமார்களுக்கு தெரியுங்கிற நம்பிக்கை தான் அதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கிறது அதை ஒட்டிச்சு தள்ளுறான் இல்லை அதே மாதிரி சொல்கிறான் ஒய்ந்தகு மஃபாத்திகுள் கைப் மறைவான விஷயங்களின் திறவுகோள்கள் சாவிகள் அமனிடத்தில் தான் இருக்கின்றன அது பூட்டி வச்சுருக்கிறான் உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு பார்க்கவே முடியாது அவன் வந்து சுரங்கத்தை போட்டு என்ன செய்கிறான் சீல் வச்சு வச்சுருக்கிறான் அவன் தான் பூட்டையும் கடந்து பார்க்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அதனுடைய திறவுகோள்கள் அவனிடத்தில் இருக்கிறது லா யாலமுகா இல்லா ஹூக் அவற்றை அவனைத்தவர் யாரும் அறிய முடியாது எதெல்லாம் மறைவானது என்று அல்ல ஆக்கிவிட்டானோ அந்த விஷயங்களை அவன் தான் அறிவானே தவிர அவனை தவிர யாரும் அறிய முடியாது என்று ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஐம்பத்தொன்பாவது வசனத்தில் அல்ல சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த மறைவான விஷயத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை சொல்லி காட்டுறான்ல இன்னல்லாக இந்த ஹுயில் முஸ்ஸா இந்த ரசுல்லாவும் சொல்றாங்க ஹம்சுல்லா யாலும் முகுன்ன இல்லல்லா ஐந்து காரியங்களை அல்லாவத்தவர் யாருக்கும் தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வசனத்தை ரசூல்லா ஓதி காட்டுறாங்க இது முப்பத்தி ஒன்றாவது சூரா முப்பத்தி நாலாவது வசனம் அது என்ன சொல்கிறது இன்னல்லாக இந்த ஹுயில் முஸ்ஸா கேமனால் எப்போது என்ற ஞானம் அல்லாவுக்கு தான் இருக்குது இன்னைக்கு உலகம் அழியும் யாருக்குமே சொல்ல முடியாது ஒய் நசுலில் கைத மழையை இறக்குவது அவனுக்கு தான் தெரியும் எப்போ மழை வரும் எவ்வளோ வரும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வரும் எத்தனை மில்லி மீட்டர் இருக்கும் எத்தனை அதெல்லாம் எவனுக்கு சொல்லவே முடியாது அதே மாதிரி ஏழை மாஃபில் அர்ஹாம் கருவறையில் உள்ள நிலவரங்களை அவன் தான் அறிவான் இந்த கருவில் குழந்த உண்டாகுமா உண்டாவதா இத்தனை குழந்தை பிறகு பிறக்கிற குழந்த நல்ல குழந்தையாக இருக்குமா கெட்ட குழந்தையாக இருக்குமா இந்த விஷயங்கள் பூராவுமே யாருக்கு தெரியாது அவனுக்கு தின் நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது அதே மாதிரி உமா ததிரி நப்சன் மாதா தக்சி புகதா எந்த ஒரு ஆத்மாவும் நாளை தனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்பதை அறிய முடியாது நாளைக்கு உங்களுக்கு என்ன வருமானம் கிடைக்கும் சொல்ல முடியுமா உங்களால் அதில் வருமானம் இல்லை எல்லாமே வருமானம் புகழ் பதவி நாளைக்கு உங்களுக்கு என்ன லிஸ்ட் போடுங்க உங்களுக்கு நாளைக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்கும் யாராவது சொல்ல முடியுமா அப்போ நாளை என்னென்ன நமக்கு கிடைக்கும்னு அவங்க சொல்ல முடியாது என்னங்களா நிரந்தரமான ஒரு வேலையாக பேசிகிட்டு இருந்தால் கூட நூறுரூவாய்க்கு ஒரு ஆள்கிட்ட கூலி பேசிட்டீங்க ஆ நாளைக்கு நூறுரூவா கிடைக்குன்னு சொல்லிட முடியுமா அவன் போகும்போது வேலைக்கு நீங்கிட்டானே என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு வைத்தா வழி வந்துட்டா என்ன பண்ணுவீங்க வேலைக்கு போக முடியாட்டி அடிச்செல்லாம் சொல்ல முடியாது வழங்குதா அப்போ நாளைக்கு உனக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் என்று யாராலும் என்ன செய்ய முடியாது சொல்லவே முடியாது ஒமா ததிரி நப்சன் பி ஐயா அருளின் தமு எந்த ஒரு ஆத்மாவும் தனக்கு மரணம் எங்கே வரும் என்பதை அறிய முடியாது நான் எங்கே செத்து போவேன் யாருக்கும் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வச்சு மூத்து வரும் யாருக்கும் சொல்ல முடியாது அப்போ மரணம் எங்கே வரும்ன்னு சொல்ல முடியாது நாளைக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது கருவறையில் உள்ள நிலவரத்தை சொல்ல முடியாது மழை எப்போ வரும் எவ்வளோ வரும் என்று எந்த இடத்துல வரும் என்று சொல்ல முடியாது கேமனால் எப்போ என்று சொல்ல முடியாது இது அவனுக்கு மாத்திரமே கைவசத்தில் உள்ள விஷயங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாசனம் சொல்லி இந்த வசனத்தை ஓதி காட்டுறாங்க அதே மாதிரி ரசூல் சொல்லாம் சொல்கிறாங்க குல்லா அக்கூர்களுக்கும் இந்திய ஹசாயின் உள்ளா வள ஆளும் உள்கை என்னிடத்துல மறைவான அல்லாவுடைய பொக்கிசங்கள் என்னிடத்துல இருக்கின்றன கருவூலங்கள் இருக்கின்றன என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் மறைவான விஷயத்தை நான் அறிய மாட்டேன் என்று சொல்வீராக இதையும் எல்லாம் சொல்கிறான் ஆறாவது சூறாவில் ஐம்பதாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுக்கிறான் அதே மாதிரி வந்து இந்த கேமத்தனால் பற்றி கூட இன்னும் கொஞ்சம் கடுமையாகவும் சொல்லி காட்டுறான் இல்லை எஸ்ஆல் உனக்கு அனிசா தி ஐயான முர்சா கேமநாள் கேமநாளுங்கிறிய அது எப்போ வரும்னு ஒன்று வந்து கேட்குறார்கள் நபியை நீங்கள் சொல்லிடுங்கள் புல் இன்னமா அயில் முகா இந்த ரப்பி அது பற்றிய ஞானம் என் இறைவனுக்கு தான் தெரிகிறது லாயு ஜல்லி ஹாலி பக்தியா இல்லாகுவ அதனுடைய நேரத்தை அவனை தவிர யாரும் வெளிப்படுத்த முடியாது அவனுக்கு தான் தெரியுமே தவிர அதுக்கு நியமிக்கப்பட்ட மலக்குகளை கூட தெரியாது ஆர்டர் பண்ணும்போது அவங்க அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களே தவிர எப்போ இந்த உலகம் அழியும்னு சொல்ல முடியாது லாய அத்திக்கும் இல்லா பகத்தன் அது திடீரென்று தான் வரும் எப்போ வரும்லாம் அவங்க சொல்லிட்டுலாம் டேட் அறிவிச்சுலாம் வராது திடீர்னு தான் வந்து சேரும் எஸ் அல் உனக்கு கண்ணக்க ஹஃபியும் நன்கா அது பற்றிய ஞானம் உனக்கு இருக்கிறது போல நினைத்து கொண்டு அவர் நுண்டத்தில் வந்து கேட்குறார்கள் உங்ககிட்ட வந்து என்ன கேட்குறாங்க உனக்கு கேம நாள் எப்போ வரும்னு தெரியும் நினைத்து கொண்டு உன்னிடத்தில் கேட்கிறார்கள் குள் திருப்பி சொல்லிவிடு இன்னமா இல்முகா இந்தல்லா அது பற்றிய இல்மு வந்து ஞானம் வந்து அல்லாவுக்கு தான் என்று சொல்லிவிடு என்று ஏழாவது சூறாவில் நூற்றி எண்பத்
இந்த அசரத்துக்கு நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் தெரியும் அது என்ன விஷயம் தெரியும் நம்ம என்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணால் நம்ம நல்லா இருப்போம் எதிர்காலத்தில் அந்த விஷயம் அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்க போய் தானே கேட்குறீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நல்லது நடக்கும் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குமே ஆனால் அது எப்படி அவருக்கு தெரியும் அது மறைவான விஷயமாச்சே அதே மாதிரி இந்த இது மாதிரியான எல்லா விதமான ஜோசியம் பார்க்குறது சீட் எடுத்து பார்க்குறது எல்லாமே அந்த மாதிரி விஷயம் தான் ஒரு காரியத்தை செய்யணுமா செய்யக்கூடாதாங்கிறதுக்கு சீட்டுக்குள்ளைக்கு போட்டு பார்ப்பானுவோ அதில் அதில் எப்படி செய்யணுமா செய்யக்கூடாது அந்த தீர்மானி தீர்மானிக்க முடியும் இப்படி எல்லாம் செய்கிற காட்சியை பார்க்குறோம் இதை வந்து நபிகள் நாயகம் சல்லாசனுடைய வாழ்நாளில் பல சந்தர்ப்பங்களை உண்டாக்கி அது வந்து ஒன்றுமே தெரியாது மறைவான விஷயங்கிறது எல்லாம் நிரூபிக்கலாம் அது ரொம்ப உருக்கமான ரொம்ப முக்கியமான சம்பவம் என்ன ஆயிஷா நாயகி சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்ட அவரது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் வெளியூர் பிரயாணம் போகும் பொழுது ஏதாவது ஒரு மனைவி என்ன செய்வாங்க அழைத்து கொண்டு செல்வார்கள் அது அவங்களுடைய வழக்கம் மனை மனைவி அழைத்து செல்லும் போது குழு அது குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கலாம் குழுக்கள் முறையில் யார் பேர் வருது அவங்க என்ன செய்வாங்க அழைத்து கொண்டு போவாங்க ஒரு முறை இதே மாதிரி ஆயிஷா நாயகி அவர்களை வந்து அழைத்து சென்றிருக்கும் பொழுது பெண்கள்லாம் எப்படி போவாங்கன்னா அந்த ஒட்டகத்தில் ஏறி உட்காந்து வந்து பிரயாணம் பண்ண முடியாது குதிரை மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டாகலாம் இருக்காது ஒட்டகம் அதில் உட்காந்து போகிறதுக்கு என்ன செய்யும் உருட்டி பிரட்டி அடித்து தள்ளிடும் ஆம்பளையில் நம்ம கஷ்டப்படணும் ஒட்டகத்தில் குதிரையிலே ஒழுங்காக உட்கார முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒட்டகத்தில் உட்கார முடியும் அதில் இப்படி தான் இருக்குது ஒட்டகம் டைப்பை பார்த்தா என்ன செய்யும் அதில் உட்காந்தே போக முடியாது அந்த 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 உடல் அமைப்புக்கும் அதுக்கும் நம்ம கஷ்டமாக இருக்கும் ஆம்பளைங்க சிரமப்பட்டு உட்காந்துக்குருவாங்க பொம்பளைங்களுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் பெரும்பாலும் அந்த ஒட்டகத்துக்கு மேலே ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று என்ன செய்வாங்க பல்லக்கு மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த பாக்ஸ் திகார் கரெக்டாக வச்சுருவாங்க அதே மாதிரி தரையில் சமமான தரையில் உட்கார மாதிரி இருக்கும் சமமான இந்த மோனோ ரயிலுக்கு போகிறாங்க எப்படி தானே வேணாம் அந்த மோனோ ரயில் மாதிரி டைப்பில் என்ன செய்யும் அந்த பாக்ஸை செஞ்சு அது முதல் உதவிக்கு வச்சுருவாங்க ஆனால் இங்கே சமமாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளே வளைவாக இருக்கும் குடைஞ்ச மாதிரி இப்படி இருக்கும் இப்படி செஞ்சு அந்த பல்லாக்கு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து என்ன செய்வாங்க பெண்களுக்குன்னு அந்த மாதிரி பாக்ஸ் பெண்கள் பிரயாணம் பண்ணி போகிறதா இருந்தால் பர்மனண்டாக வீட்டுக்கிட்டு வச்சுருப்பாங்க பெண்களையும் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த பாக்ஸ் இந்திக்கு வச்சு அவங்களை ஏற்றி என்ன செய்வாங்க கஷ்டம் இல்லாமல் வந்து அவங்க பிரயாணம் பண்ணட்டுமே ஒன்று போயிடுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து பெண்களை வைக்கிறதுனால ரசூல் சல்லா அரசனோட மனைவியை கூப்பிட்டு போனதுனால அவங்கள அந்த மாதிரி அந்த பல்லக்கு மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்ஸில் என்ன செய்வாங்க பெட்டியில் வைத்து ஒட்டகத்தில் பிரயாணம் பண்ணி போயிட்டுருக்குறாங்க பிரயாணம் பண்ணி போயிட்டு வந் திரும்பி வரக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு இடத்துல இலை பாடுறாங்க தொடர்ந்து வர முடியாது கார் பஸ்ஸில் போகிற மாதிரி என்ன செய்ய முடியாது வந்துக்கிட்டலாம் இருக்க முடியாது ஒட்டகம் அந்த மிருகங்களை நம்மளை எழுத்துட்டு போகணுமா இல்லையா அதுவும் டயர்ட் ஆகுமா இல்லையா நம்மளும் இப்படி உட்காந்துட்டு இருந்தால் டயர்ட் ஆகுதுனே செய்வோம் அது மாதிரி டயர்ட் ஆகுறதுனால என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லாரும் டயர்ட் ஆகிற மாதிரி அறிகுறி தெரியும் பொழுது இந்த இடத்துல இறங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல என்ன செய்வாங்க இலை பாருவாங்க அது ஓய்வு எடுப்பாங்க ஓய்வு எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பேர் மறுபடியும் என்ன செய்வாங்க கிளம்பி போவார்கள் அந்த மாதிரி ஓய்வு எடுத்த உடனே என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஆயிஷா நாயகி அந்த அவங்க இயற்கை தேவைக்காக என்ன செய்கிறாங்க அந்த ஒட்டகத்தினுடைய பாக்ஸ்லேருந்து எல்லாம் இறங்கி அவங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க பெண்கள் என்ன செய்வாங்க அந்த மாதிரி ஒட்டக பாக்ஸ்லேருந்து இறங்கி அவங்களுடைய இயற்கை தேவைக்காக வேண்டி இப்படி வெளியே போயிட்டாங்க போயிட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவங்க வர்றாங்க போயிட்டு வந்துடுறாங்க பாக் வரும்போது பார்த்தா கழுத்தில் கிடந்த ஒரு மாலையை காணும் கழுத்தில் ஒரு மாலை போட்டிருந்தாங்க அது காணும் அப்போ காணணும் திரும்பி ஒருக்கா போகிறாங்க போயிட்டு வந்த இடத்துல கிடக்குமே என்ன செய்கிறாங்க போகிறாங்க இந்த ஆயிஷா நாய்க்கு போனதும் வந்தது எல்லாரும் பார்க்குறாங்களா அப்போ ஆயிஷா நாய் இருக்காங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க திரும்பி ஒருக்க அந்த பொருளை தேடி போனது தெரியலை ஆயிஷா நாய் போனாங்களே போனாங்க அவங்க இயற்கை தேவை முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க வந்து அதில் பாக்ஸில் ஏறிட்டாங்கன்னு எல்லோரும் நினச்சிட்டாங்க பாக்ஸை தூக்கி பெட்டியில் வச்சு ஒட்டுவதை வச்சு கிளம்பிட்டாங்க ஆயிஷா நாய் போனவங்க அந்த தேடிக்கிட்டு போனாங்களா வந்து பார்த்தா ஒட்டகத்தை காணும் எல்லாம் கிளம்பி போயிட்டாங்க ஒட்டகத்தில் பாக்ஸ் இல்லைன்னா உடனே தெரிஞ்சு போயிடும் இருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது பாக்ஸாக இருக்கும் பொழுது பர்பஸாக அவங்கள ஒரு தேவைக்கு தேடி போனால் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்களா இல்லையான்னு தெரியும் இல்லைன்னா போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் வெறும் பாக்ஸை வச்சு என்ன செய்வாங்க அதையும் ஆயிஷா நாய் சொல்கிறாங்க இப்போ நல்லா குண்டு குண்டாக இருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் பெண்கள்லாம் நாங்கள் இப்படி இருக்க மாட்டோம் பொம்பளைனால எப்படி தான் இருப்போம் சும்மா சிட்டு மாதிரி இப்படி இருப்போம் இப்போ தான் என்ன செ
அவங்க வந்து பின்னாடி இருந்து வந்து தாக்கி விடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி ஒரு ஆளை என்ன செய்வாங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு வர்ற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிட்டே போவாங்க அதாவது நம்ம போயிட்டு நம்ம சொன்னால் இப்போ நம்ம பத்து மணி கிளம்புறோம் வைங்கலாம் ஒரு இடத்துல இருந்து அவர் என்ன செய்வாங்கன்னா நீ ஒரு மூணு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் கழித்து நீ கிளம்பி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ நான் எதிரிக்க நடமாட்டம் வந்தால் கூட என்ன செய்யும் அவர் தெரிஞ்சிடும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு பின்னாடி இருந்து லாஸ்ட்டாக இவர் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வருவார் அது போக போகிற பொருள்களை கீழே தவறி இவர் விழுந்துடும் அந்த பிரயாணத்தில் போகிறவங்க பொருள்களை தவறி விட்டுருவாங்க அதுகளெல்லாம் பொறுக்கிக்கிட்டு எந்த வழியாக போனாங்களோ அந்த வழியில் அப்படி ஃபாலோ பண்ணி பின்னாடியே வருவாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஆயிஷானாகி தடுமாறுறாங்க எப்படி நம்ம எப்படி ஒரு சுல்லாவுக்கு மதினாவில் போய் பொட்டி இறக்கும் போது தான் நம்ம இல்லைங்கிறது தெரியும் அப்புறம் தான் தேடிக்கிட்டு வருவாங்க அது வரைக்கும் என்ன ஆகுறதுன்னு கலங்கி போய் என்ன செய்கிறாங்க அவங்க ஒரு திக்கற்ற ஒரு நிலையில் நிற்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி ரசூல்லா ஏற்பாடு பண்ணாங்கள்ல சஃவான் என்பவரை இந்த பிரயாணத்தில் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க சஃவான் பின் மத்தல் என்ற ஒரு சகாபி வந்து அந்த பயணத்தின் இறுதியில் வரக்கூடியவராக இறுதியில் வரக்கூடியவராக அவரை நியமித்திருந்தார்கள் அவர் கொஞ்சம் அவங்க மதினாவுக்கு போய் அவ்வளோ லேட் ஆகாமல் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துட்டார் அவர் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பின்னாடி வர சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அவர் முந்தின ஸ்டாப்பில் நிப்பாட்டினவர் போய் கிளம்பி வர்றாரு வந்தால் இங்கே நிற்கிறாங்க ஆயிசானாய் என்னம்மா இது என்ன நிற்கிறீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டவுடனே அவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை சொன்னவுடனே என்ன செய்கிறாரு அவர் ஒட்டகத்தில் தூக்கி உட்கார வச்சு நடந்தே என்ன செய்கிறார் அவர் கூட்டிகிட்டு வர்றார் வந்து மதியம் அவ்வளோ போய் அவங்க பெட்டி இறக்க அங்கே ஆள் இல்லைன்னு தெரிய இவரும் அதுக்கு பின்னாடியே கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒட்டகத்தில் வந்து இறங்க இவருக்கு வந்துட்டாங்க இது வந்தவுடனே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இது ஒரு தற்செயலாக ஒரு எதிர்பாராமல் ஒரு நடந்த ஒரு விஷயம் ஒரு பெண் வந்து திக்கற்ற நிலையில் அப்படி தனித்தனியாக இருக்கும் பொழுது நம்மளே ஒரு ஆண் பார்த்தா கூட விட்டுட்டு வர முடியுமா ஒரு காடு எந்த விதமான சோர்ஸும் இல்லை ஒரு பொம்பளை மட்டும் நிற்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஆபத்தான ஒரு நிலைமையாக இருக்கிறது அப்போ நீ விட்டுட்டு வர முடியுமா நம்மளே என்ன செய்யலாம் நம்முடைய வாகனத்தில் ஏற்றிக்கிட்டு கூட தள்ளிக்கிட்டு கூட என்ன செய்யலாம் வந்து ஹெல்ப் அது தப்பு கிடையாது அது மாதிரி நெருக்கடியாக இருக்குமையானால் அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது மார்க்கத்தில் இதிலிருந்து நம்ம சம்பவத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க ரசூல் சல்லா சல்லம் காலத்தில் முனாஃபிக்கு கூட்டம் இருந்தாங்களா முஸ்லீம்களை போட வேடம் போட்டு கொண்டிருந்த ஒரு கூட்டம் இதை வைத்து கொண்டு இந்த சஃவானோடு அவங்க வந்திருக்காங்களே என்னவோ நடந்திருக்கும் அவ்வளோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆயிஷா நாயையையும் அந்த சஃவானையும் சம்மந்தப்படுத்தி பரப்ப ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பரப்புனா வந்து சஹாபாக்கள்கிட்டே பரவுது செய்தி சஹாபாக்கள் மத்தியில் என்ன செய்யுது இந்த செய்தி முனாஃபிகள் பரப்புறாங்க சஹாபாக்கள்லே முக்கியமான ஆள்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க பிரியாமல் பிரியாமல் சுற்றி இந்த செய்தி நல்லா பரவும் செய் கொடுக்குறே மற்ற விஷயங்கள விட செய்யும் இந்த மாதிரி மேட்டர்களை பொய்யா சொன்னால் கூட நல்லா பரவிக்கிட்டு போகும் அது மாதிரி வந்து அதுக்கு பரவுறதெல்லாம் பொய்யின்னு சொல்லக்கூடாது உண்மையாக அது மாதிரி பரவும் பொய்யாக இருந்தாலும் பரவும் அதெல்லாம் பரவும் அப்படின்னு பொய்யின்ற கூடாது ஆதாரத்தோடு நிரூபிக்கப்பட்டது என்றால் அது பரவ அது ஏற்றுக்கிற வேண்டியதுதான் ஆதாரம் இல்லாட்டாலும் பரவும் அது ஏகத்தில் வச்சுக்கணும் அது மாதிரி பரவுதா பயங்கரமாக போய் ம மதீனா பூரா இதாக பேச்சு தான் மதீனா முழுசு என்ன பேச்சு இந்த மாதிரி ஆமலாம் ரசுல்லாவுடைய மனைவிக்கு அந்த மாதிரி அப்படி இப்படி இந்த மாதிரி டைப்பில் ஆள் ஆளுக்கு பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க பேச ஆரம்பித்தால் நபிகள் நாயகம் சலலா அலை செல்லம் அவங்களுக்கே இதில் வந்து மனைவியோடு வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஒழுக்கம் எல்லாமே தெரியும் அபுபக்கருடைய மகள் அது ஒரு ஒரு சிறப்பு தகுதி அவங்களுடைய அறிவுலையோ அவங்களுடைய குணத்திலையோ ஒழுக்கத்திலையோ அவங்களுடைய ஒரு கடந்த கால செயல்பாடுலையோ இது மாதிரியான ஒரு டாபிக் இடமே இல்லை என்று வாழ்ந்த வகையில் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் இந்த செய்தி வந்து யாரையும் பாதிக்குது நபிகள் நாயகம் சரலாலை சில அவர்களையும் பாதிக்கிறது இப்படி எல்லாம் சொல்கிறாங்கள திருப்பி திருப்பி சொன்னால் பொய் கூட என்ன செய்யும் அப்படியே உண்மை மாதிரி தோற்றம் அளிச்சிடும் அவங்களே என்ன கவலைப்பட்ட ஆயிஷா நாய் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பரவுனதுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் நான் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தால் எப்படி ரசூல் சல்லாலை செல்லும் அவர்கள் என்னிடத்தில் வந்து அக்கறையாக ஒரு அன்பாக எப்பவும் இருப்பார்களோ அது மாதிரியான ஒரு அன்பையும் அரவணைப்பையும் அதற்கு பிறகு என்னால் பார்க்க முடியவில்லை அப்படி சொல்கிறாங்க இன்னி லா அராம் இன நபி சல்லல்லா அலை செல்லும் அல் லுத்துஃபுல்லதி குந்து அராமின் நுகை நாம் ரலு நான் நோய்வாய்ப்படும் பொழுது மற்ற நேரங்களில் எப்படி அவங்க என் மீது அன்பையும் ஒரு கனிவையும் காட்டுவார்களோ அந்த மாதிரி கனிவை எனக்கு பார்க்க முடியவில்லை அப்படி ஒரு டைப்பாக வருவாங்களாம் வந்து என்ன செய்வாங்க இன்னமா எதுகுழு வீட்டுக்கு வருவார்கள் இப்போ சல்லம சலான்னு சொல்லுவார்கள் சும்ம எக்குழு கைப்பற்றிக்கும் எப்படி இருக்கிறீங்க பரவாயில்ல நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு கேட்பாங்க அதோடு போய்விடுவார்கள் இவ்வளவு தான்
அபு தாலிபுடைய வீட்டில் ஒன்றா வளர்ந்தவங்கிற ஒரு நட்பு நண்பருங்கிற ஒரு வகையில் வர உறவு இருக்கிறது அலி அலியை கூப்பிட்டு உசாமா யார்னு கேட்டால் வளர்ப்பு மகனாக வச்சுருந்தாங்கல்ல அவருடைய மகன் அந்த வகையில் அவர் மேலே அன்பு வச்சுருந்தாங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு என்னப்பா இந்த மாதிரி இருக்குத ஊர் புறம் பேசிக்கிறாங்களே என்ன செய்யலாம் ஆலோசனை சொல்லுங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிஷானாவை பற்றி மனம் மனைவியை பற்றி இந்த மாதிரி பேசுகிறார்கள் இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அவன் உசாமா என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவர் நல்ல அபிப்பிராயம் சொல்கிறாரு இல்லை அந்த மாதிரிலாம் அவங்கள பற்றி அப்படி நினைக்கவே கூடாது உங்களுக்கு வேண்டாம் என்ன செய்யுங்க பரீரான்னு உங்கள் வீட்டில் வேலைக்கு இருப்பாங்கல்ல அந்த அம்மா அவங்கள்ட்ட கூட கேட்டு பாருங்கள் இவங்களுடைய ஒழுக்கத்தை பற்றி அவங்க நற்சாதி சொல்லுவாங்க நற்சாண்டு தருவாங்கன்ட்டு உசாமா நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்லிடுறாரு அலிர் அலிலாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பொம்பளை இல்லாட்டி நான் ஆயிரம் பொம்பளை இருக்குது இதுக்கே நீங்கள் இப்படி அழுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அனுப்பி விடுங்கிறார் அலிர் அலி என்ன செய்கிறாரு பேச்சு ஒரு பேச்சு வந்துருச்சா இல்லையா வந்த பிறகு என்ன இது மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள்தான் பொம்பளை இருக்கா இதோட எவ்வளோ பெண்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த வேறு ஒரு வேறு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இவங்களை அனுப்பி விட்டுருங்கன்னு அந்த மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க யார் அலிர் அலிலானு இது ஆயிஷானா எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்குன்னு கேட்டால் எவ்வளோ பாதிக்க தான் இவர் பெண்ணுங்கிற முறையில் ரசூல் சல்லா அலிசன் மரண தருவாயில் இருப்பாங்கள்ல கடைசி நேரத்தில் அப்போ கடைசியாக வந்து தொழுவுறதுக்காக வருவாங்க அப்போ அப்பாஸ் தோளில் கையை போட்டுக்கிட்டு இன்னொரு மனிதருடைய தோளில் கையை போட்டுட்டு வருவாங்கன்னு ஆயிஷானாய் சொல்லுவாங்க அந்த இன்னொரு ஆள் இவர் தான் யார் இன்னொரு ஆள் அழிவு பேரை கூட சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ கூட இந்த அறிவிப்பார் கேட்பார் இந்த இன்னொரு ஆள் யாருன்னு அவங்க சொன்னாங்களா சொல்லலை சொல்ல மாட்டாங்க அது இன்னொரு ஆள் அழி தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க இந்த மாதிரி அவங்க நடந்து கொண்ட காரணத்தினால அந்த அளவுக்கு அவங்க பேரையே என்ன செய்வாங்க ஆயிஷானாகி தவிர்ப்பாங்க அந்த மாதிரி உள்ள அது கொண்ட அவங்களுக்கு வந்து நடந்த யுத்தங்களுக்கெல்லாம் இது கூட காரணம்னு சொல்லுவாங்க இயற்கையாகவே அவங்களுக்குள்ள ஒரு கசப்புணர்வு இருந்த காரணத்தினால தான் போர் கூட நடந்தது அவங்களுக்கு மத்தியில் இது மாதிரி எல்லாம் சம்பவங்கள் இருக்குது அது வேண்டியது நமக்கு பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டால் அலிகிட்ட போய் ஆலோசனை கேட்குறாங்க உசாமாட்ட போய் ஆலோசனை எதுக்கு ஆலோசனை கேட்குறாங்க இந்த செய்தி உண்மையாக போயான்னு தெரியல அதான் காரணம் ஆயிஷா நாயன் மீது பழி சுமத்தப்பட்டுருச்சு மறைவான செய்தி தெரியும் இருந்தால் அது பழி பொய்ன்னு சொல்லிட்டு போயிட வேண்டியதானே மறைவான செய்தி அவங்களுக்கு தெரியும்னா அவங்க மனைவி சம்மந்தப்பட்ட மறைவான தானே முக்கியமாக தெரியணும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய நிம்மதியை குலைக்கக்கூடிய ஒரு மேட்ராக இருக்குது இந்த மாதிரி அவதூறு அவதூறு பொய்யி பாடி கண்ணாடி மாதிரி எல்லாம் காட்டிடுவானே அப்படி வீடியோ கேமரா போட்ட மாதிரி அந்த எப்படி ஒட்டகத்தில் ஏறினாங்க எப்படி வந்தாங்க எப்படி வந்து இறங்கினாங்கன்ட்டு அப்படி படம் காட்டிருப்பான் அல்ல மறைவான விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு சிறு கடுகளை கூட அவங்களுடைய உள்ளத்தில் ஒரு டவுட்டே வராத நீ ஏமா காட்டிட்டு இருக்கிற ஊர் கூட சொல்லிட்டு போதுமா எனக்கு தெரியும் அம்பிட்டு தெரியும் உன் மேலே ஒரு தப்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா எல்லா மனுஷனுக்கு வர்ற மாதிரி ஒரு சந்தேகம் வருது அவங்கள வந்துகிட்டு சும் சலாம் சொல்லிட்டு அதோடு திரும்பி போயிடுறாங்க இவங்கள்ட்ட போய் ரெண்டு பேர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்குறாங்க என்ன செய்யலாம்னு நினைக்கிறீங்க என்று கேட்குறாங்கன்னா என்ன என்ன தெரிகிறது மனசில் அவர்களுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுதுதான் இல்லையா இது எவ்வளோ நாளைக்கு நினைக்குது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை அது மக்கள் ஷஹரன் லாயுகா இலகி ஒரு மாதம் அதுக்கு பிறகு வகையே வரலை ஒரு மாதம் இதே நிலை ஒரு மாதத்துக்கு இந்த வதந்தி பரப்பி ஒரு மாத காலம் இதே தான் அந்த மதீனாவுடைய டாபிக் என்னவா இருக்கு சூடான செய்திங்கிற வகையில் இந்த ஒன்று தான் எங்கே பார்த்தாலும் மக்கள் பேசிக்கொள்ளக்கூடிய செய்தி ஆகிவிடுகிறது அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் கடைசி அரசூரில் வர்றாங்க ஒரு மாதம் முடியும் போது வந்து யா ஆயிஷா இது வரைக்கும் இங்கே வாய் தொடர்ந்து கேட்கலை ஒரு மாத காலமும் சும்மா செலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க ஒரு மாதம் ஆன பிறகு என்ன செய்கிறாங்கன்னா நேரவே ஆயிஷா நாய்கிட்ட வந்து கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க பொய்னகு பலகணி அன்கி கதா வ கதா உன்னைய பற்றி இன்னென்ன மாதிரி செய்திகள் எல்லாம் எனக்கு வந்து சொல்லப்படுகிறது பல மாதிரி சொல்லுகிறார்கள் பொயின் குந்தி பரிய தன் நீ அந்த தவறு செய்யாமல் இருப்பாயானால் புஷ இப்ரி கில்லா அல்லாஹ் உன்னைய தூய்மையானவள் என்று அல்லாஹ் நீக்குவான் அல்லாஹ் உனக்கு உதவி செய்வான் நீ தப்பு செய்யாமல் இருந்தால் அல்லாஹ் உனக்கு என்ன செய்வான் இந்த பழியை உன்னை விட்டு நீக்கி விடுவான் பொயின் குந்தி அல் மம்தி பிதன்பின் ஒருவேளை நீ தவறு செய்து இருந்தால் இவர்கள் என்ன என்ன அவதூறு பரப்புகிறார்களோ அந்த அவதூறு உன்னிடத்தில் நடந்து இருக்குமையானால் ஃபஸ்தீர் இல்லா அல்லாட்ட பாவ மன்னிப்பு தேடு அவன் மன்னிக்க எந்த ஒரு அடியான் பாவம் செய்து விட்டு மன்னிப்பு தேடுகிறானோ அதை எல்லாம் மன்னிக்கிறவனாக இருக்கிறான் இதான் நான் உனக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரைன்னு சொல்லி இப்படி போய் சொல்கிறாங்க இதுவும் வந்து புகாரில் அது ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தொன்னாவது ஹதீஸில் தான் இருக்கிறது அப்போ இது ஏன் சொல் இது சொன்னது என்ன விளங்குறது மனைவிட்ட போய் நீ தப்பு
இது தகுதியற்றது என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்க வேண்டாமா சுபகானுக்கு ஹாதா புகுத்தானுன் அலீம் இது மகத்தான அவதூறு என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் என்ன செய்யறான் எழுக்கு முல்லாக அந்த ஊதுலி முசிலிகி அபதா இது மாதிரி காரியத்தை இனிமே செய்யக்கூடாது என்று நான் உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறேன் அவர்கள் சொன்னது அவதூறு தான் யார் இதை பரப்பினார்களோ அவங்க அவதூறு தான் சொன்னார்கள் யார் இந்த செய்தியை அவதூறை சொன்னார்களோ அவங்களுக்கு எண்பது சவுக்கடி கொடுங்க கசையடி கொடுங்க என்ற உடனே எண்பது பே நாலு பேர் முக்கியமான ஆளுக முக்கியமான ஆட்களுக்கு நாலு சகாபாக்களுக்கு சபையில் வச்சு சவுக்கடி கொடுக்குறாங்க எண்பது க அவதூருக்கு உள்ள சவுக்கடி கொடுக்குறாங்க யார் மிஸ்தகின்ற ஒரு ஆள் அபு பக்கருக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு ஆள் அவர் தான் பரப்புனார் அவருக்கு இது சவுக்கடி கொடுக்குறாங்க ஹசானி பின் சாபித்துங்கிற ஒரு கவிஞர் இருக்கார்ல அவருக்கு சவுக்கடி கொடுக்குறாங்க ஹம்னா பின் து ஜஹஸுங்கிற ஒரு பெண்மணி அவங்களும் பரப்புனாங்க ரசுல்லாவுடைய மனைவியுடைய சகோதரி அவங்க ஜெயினப் பின் து ஜஹஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களுடைய சகோதரி மனைவியின் சகோதரி ரசுல்லாவுடைய மனைவியின் சகோதரியும் இந்த மாதிரி ஒரு அவதூறு கிளப்பின காரணத்தினால அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி வந்து கசையடி கொடுக்குறாங்க இன்னொரு ஆள் பேர் நினைவு இல்லை இப்போ நாலு பேருக்கு என்ன செய்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலி சல்லாம் அவர்கள் கசையடியை கொடுத்தார்கள் வருது எது கசையடி கொடுக்குறாங்க இந்த மெசேஜ் பொய் இது அவதூறு ஆயிஷானாகி எந்த தவறும் செய்யவில்லைன்னு இந்த வசனம் இறங்கி இருபத்தி நாலாவது சூறாவில் அந்த பதினஞ்சிலேருந்து இருபது வரைக்கும் உள்ள அந்த வசனங்கள் இறங்கின பிறகு தான் அந்த பிரச்சனை ஓய்கிறது ஆயிஷானாயை பற்றி சொன்னது பொய் எல்லா படம் பிடிச்சி காட்டிடுறான் எல்லா குதிரையெல்லாம் தெரியுமா இல்லையா அவன் எதுக்கு இதை விடுறான் நான் என்ன கேட்குறேன் இதில் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஒன்று ரசூல் சல்லா அலை செல்லத்துடைய மான பிரச்சனையாக இருக்கும் பொழுது இந்த அவதூறு நடக்கும் பொழுது எல்லாம் என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படி கண்டு முன்னாடி போய் காட்டியிருக்கலாம் அவங்க குடும்ப விஷயம் இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுப்பா கணவர் அடிச்சு விட்டுட்டா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அப்படியாவது காட்டியிருக்கலாம் அல்லது ஒரு மாதம் வரைக்கும் இவ்வளோ லேட் பண்ணாமல் அடுத்த நாளே ஜிபிரி அனுப்பி இந்த பசனத்தை இறக்கி அவளும் பொய் நம்பாதீங்க அப்படின்ட்டு அடுத்த நாளே இதை செஞ்சுருந்தாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இருபத்தொம்பது நாளுடைய கவலை குறைஞ்சிருக்குமா இல்லையா அல்ல என்ன பண்ணுறான் இவ்வளோ லாங்காக எதுக்கு வைக்கிறான்னு கேட்டால் இது தெரியணும் அவ்வளோ பேருக்கு தெரியணும் என்ன தெரியணே முகமது சல்லா அலி சொல்லாம் மனிதர் என்று தெரிய வேண்டும் எல்லா மனிதருக்கும் எப்படி மறைவான விஷயம் தெரியாதோ அவங்களுக்கு தெரியாமல் பாரு துடிக்கிறத பாருங்கள் அவங்க கவலைப்படுறத பாருங்கள் கடவுள் தன்மை கொடுத்து அவர் வரவில்லை இறைத்தன்மை அவர் கிடையாது என்று தெரியணும் என்பதற்காக வேண்டி இவ்வளோ வேலை என்ன செய்கிறான் அல்ல இவ்வளவு நாள் இழுக்கடி இழுத்தடிச்சு இந்த செய்திகளை பரவ வச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறான் அவங்க தூய்மையானவர்கள் சொல்லி காட்டுறான் இவன் என்ன செய்கிறான் உசுரோடு இருந்து மதினாவில் இருந்து கண்ணு முன்னாடி ஐஷ் ஆயிஷான் ஆகிய பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இப்படி ரசூல்லா கண்டுபிடிக்க முடியலை இவன் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் என்னைக்கோ மூத்தா போய் கொண்டை புதைச்சி அவர் அங்கே இருக்கிறாரா இல்லையான நமக்கு தெரியலை அந்த மாதிரி ஆன பிறகு அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இங்கே பார்ப்பாருங்கிறான் இங்கே உட்காந்துட்டு நாகூர் கபூரில் உட்காந்துக்கிட்டு நம்மளை பார்ப்பாருங்கிறான் பகுதாது கபூரில் உட்காந்து நம்மளை பார்ப்பாருங்கிறான் அஜ்மீர் கபூரில் உட்காந்து நம்மளை பார்ப்பாருங்கிறான் கண்ணு முன்னாடி மனைவியை பார்க்குறாங்க சொல்கிறபடி அவதூறு என்னன்னு தெரிய முடியல உசுரோடு இருக்கும்போது உசுரோடு இருக்கும்போது இறை தூதராக இருக்கும் பொழுது கண்ணுக்கு முன்னாடி பரப்புனது பொய்யா மெய்யான்னு கண்டுபிடிக்க முடியல மனைவி சந்தேகப்படுறாங்க அவங்க அவ்வளோக்கு வேதனைப்படுறாங்க அந்த ஆயிஷனாயி அவர்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவத்தை நம்ம நினைத்து பார்க்கும் பொழுது இதுக்கு மேலே கொண்டு நம்ம வைக்கிறமே செத்து போன ஆளுகளுக்கெல்லாம் இவ்வளோ பவர் இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறமே அது முடியுமா உசுரோடு இருக்கும்போதே முடியுமா நாகூரில் உள்ள ஒரு உசுர் உடைப்பு மாதா நாகூரில் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தால் கூட நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற தெரியுமா நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு தெரியுமா நாகூர் ஆண்டவர் வைத்த வழிக்கு கூப்பிட்டு அவர் விளங்குமா இங்கே உட்காந்து எப்படி போய் விளங்க நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க மறைவான விஷயம் அவர் செய்ய முடியுமா அவருக்கு ஆற்றல் இருக்கா அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு செய்கிறது கூட மொத தெரியுமா முதல்ல என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்க உலகத்தில் உள்ளதுங்கிற அறி அவருக்கு நாலேஜாவது இருக்குமான்னு யோசிக்க வேணாமா இது ஒன்று பத்தாதா ஒரு உண்மையான முஸ்லீமுக்கு ஆயுஷானாகி மீது சொன்ன அவதூறும் ஒரு மாத காலம் அந்த அவதூறை ரசூல்லாவை நம்பி மனைவியை சந்தேகப்பட்ட ஒரு சம்பவமும் அதில் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானதும் இருக்கிற அம்புட்டு முனாபிக்குகள் அவங்களை கேள்வியும் கிண்டலும் பண்ணது மானமே கப்பல் இருப்பேருமா இல்லை ஒரு ஆம்பளைக்கு ஒரு பெண் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் தவறாக நடந்து விட்டால் அவளுக்கு மட்டுமா கேவலம் அப்படி ஒன்று பரப்பி விட்டாங்கன்னா குடும்பத்தில் உள்ள ஆம்பளையெல்லாம் தலை காட்ட முடியாது சாதாரண மனுஷனுக்கு எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சமுதாயத்தினுடைய தலைவர் அரசாங்கத்தினுடைய அதிபர் அல்லாவுடைய தூதர் இப்படியான ஒருத்தரை பற்றி இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டாங்கன்னா என்ன கதிக்கு ஆகும் அப்போ இதில் இதை கூட நமக்கு ஒரு மனிதருங்கிற நிலையிலிருந்து த
அதனால தான் ஆயிஷா நாயகி சொல்கிறாங்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சலாசுன் மண் ஹத்தச குன்ன ஃபக்கத் கதப மூணு விஷயங்களை எவனாச்சும் உன்கிட்ட சொன்னான் வை அவன் பொய் சொல்கிறான்னு தெரிஞ்சிக்க ஆயிஷா நாயகி சொல்கிறாங்க மூணு விஷயங்களை யாராவது உனக்கு அறிவித்தானையானால் அவன் பொய் தான் சொல்கிறான் அந்த மூணு விஷயம் என்ன மண் ஹத்தசக்க அண்ணன் முகமதன் ரஹா ரப்பஹு முகமது சல்லா அலை சல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய இறைவனை பார்த்தார்கள் என்று எவனாவது உனக்கு சொன்னால் தெரிஞ்சிக்க பக்கத்து கதப அவன் போய் சொல்கிறான் ரசூ சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அல்லாவை பார்த்தார்கள் என்று யாராவது சொன்னால் மேராஜுக்கு போனார்கள் உரையாடினார்கள் அல்லாவுடைய வார்த்தைகளை கேட்டார்கள் கண்ணால் அல்லாவை என்ன செய்யலை பார்க்கவில்லை பார்த்ததாக உனக்கு யாராவது சொன்னால் அவன் போய் சொல்கிறான் ஆயுஷா நாய் சொன்னால் ஏற்றுக்கணும் மாதிரி ஆதாரமாக நீங்கள் கேட்கலாம் அவங்க சும்மா சொல்லலை ஏன் இப்படி நான் சொல்கிறேன் என்று கேட்டால் சொல்லி ஒரு ஆயத்து ஆயுஷா நாயுடைய ஸ்டைலே என்னென்னு கேட்டால் என்ன விஷயத்தை எடுத்து சொன்னாலும் ஆதாரத்துடன் சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயத்தை சொன்னார்கள்னா சஹாபால் காலத்தில் ஆதாரம் காட்ட வேண்டிய தேவையில்லை ஆதாரங்கள் அறிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க இருந்தாலும் இவங்க இருந்த ஸ்டைல் இருந்தால் எதை பேசினாலும் சரி உடனே ஒரு ஆயத்து ஒரு ரசுல்லாவுடைய ஒரு இது பாயிண்ட் எடுத்து வச்சு தான் சொல்லுவாங்க அப்போ ரசுல்லா வந்து அல்லாவை பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க தும்ம கரத்து ஓதி காட்டினார்கள் லா துதிரிக்குஹுல் அபுசார் ஒகுவை உதிரிக்குல் அபுசார் எந்த பார்வைகளும் அவனை அடையாது பார்வைகள் அவனை அடையாது அவன் பார்வைகள் அவன் நம்ம நம்ம கண்ணை அவன் பார்த்துட்டே இருக்கிறான் ஆனால் நம்ம கண்ணை அவனை பார்க்காது இறைவன் வந்து நம்ம கண்ணை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறான் நமக்கு நேரம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நேரம் பார்த்தா நீங்கள் என்னை பார்க்குறீங்கல்ல அந்த மாதிரி இறைவன் உங்கள் கண்ணை நோக்கி பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறான் ஆனால் உங்களுக்கு அவனை பார்க்க இயலாது என்ற திருக்குறான் வசனத்தை ஓதி காட்டுகிறார்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு வசனத்தை ஓதி காட்டுகிறார்கள் உமா கானலி பஷரின் ஐயு கல்லி முகுல்லாஹு இல்லா வஹியன் அவ் இவ்வராய் ஹிஜாபின் அவ் யூர்சில் ரசூலன் அல்லாஹ் ஒரு மனிதனோட பேசுவதாக இருந்தால் உள்ளுணர்வை ஏற்படுத்தி பேசுவான் அல்லது திரைக்கு அப்பால் இருந்து பேசுவான் அல்லது ஒரு மலக்கை அனுப்பி பேசுவான் திரை இல்லாமல் பேச மாட்டான் எந்த மனிதரோடு மூசா நபியாக இருக்கட்டும் யாரோட அல்ல பேசுவதாக இருந்தாலும் எப்படி பேசுவான் அவன் ஒரு செய்தி அல்ல சொல்ல நினைச்சான்னா மனசில் போடுவான் மனசில் ஒரு ஊதிப்பு மாதிரி போடுவான் அப்படி ஒரு வகையில் பேசுவான் அல்லது என்ன செய்வான் ஒரு மலக்கு அனுப்பி ஜிபிரியில் மாதிரி மலக்கு அனுப்பி இந்த மாதிரி அல்லா சொன்னான் என்று பேசுவான் அல்லது எப்படி பேசுவான் மூசா நபிட்ட பேசின மாதிரி மேராஜில் ரசூல்லாட்ட பேசின மாதிரி ஒரு திரையை போட்டுக்கொண்டு அவனை நம்ம பார்க்க முடியாத வகையில் பேசுவான் இந்த மூணு வழியில் தவிர எந்த மனிதரிடத்திலும் அல்லா பேச மாட்டான்னு சொல்கிற காரணத்தினாலையும் பார்வைகள் அடையாது என்று சொல்கிற காரணத்தினாலையும் யாராவது ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் அல்லாவை பார்த்தார்கள் என்று சொன்னானையானால் அவன் பொய் சொல்கிறான் என்று விளங்கிக்கொள் ஒன்னாவது விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் சொல்கிறார்கள் ஒமன் ஹத்தசக்கு அன்னகு யாழும் மாஃபிகதின் நாளை நடப்பதை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசல்லம் அறிவார்கள் என்று எவனாவது உனக்கு சொல்வானையானால் பக்கத்து கதை அவனும் போய் சொல்கிறான் நாளை நடப்பத அறிவாருங்கிறத சொல்றதா இருந்தா நீங்க நாங்கள்லாம் சொல்றதை விட மனைவி தான் சொல்வதற்கு தகுதியான ஆளு கணவருடைய அவ்வளவே வாட்ச் பண்ணக்கூடியவங்க யாரு நாளை நடப்பது ரசூல்லாவுக்கு தெரியும் அது முதல்ல யாருக்கு தெரியும் மனைவியா இருந்து உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை எவ்வளவு சம்பவங்களை பார்த்திருப்பாங்க உன்னுலையுமே நாளை நடக்கிறது தெரியல தெரிஞ்ச பிறகு இந்த ரிப்போர்ட்டை சொல்றாங்க ஆயுஷானை மனைவி சொல்கிறார்கள் உங்களுக்கு ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் மறைவான விஷயத்தை அறிவார் என்று உங்களுக்கு சொல்வார்களே ஆனால் அவனும் போய் சொல்கிறான் அது கூட சும்மா சொல்லலை அப்புறம் ஒரு ஆயத்தை ஓதுறாங்க என்ன சொல்றாங்க ஒமா ததிரி நப்சுன் மாதா தக்சி புகதா இந்த மொதல் வாசன அஞ்சு விஷயம் அந்த அந்த வசனத்தை வாசித்து காட்டி நாளை ஒரு நடக்கிற என் நாளை என்ன சம்பாதிப்போம் என்பதை யாரும் அறிய மாட்டார்கள் நல்லா சொல்லும் பொழுது அப்போ ரசூல் சல்லா அலிசன் எப்படி நாளை நடப்பது அறிவாங்க அப்படி சொன்னோன்னா பொய் சொல்றான்னு விளங்கிக்கிறீங்க ஒமன் ஹத்ததக்க அன்னகு கத்தம ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தனக்கு வந்த வகையில செய்தியில எதையாவது மறைத்து விட்டார்கள் என்று எவனாவது சொன்னால் அவனு போய் சொல்லுகிறான் ஏன்னு கேட்டா யாயுகர் ரசூலு பல்லிகுமா உன் சில இலைக்கு மிரப்பிக்க உன் இறைவனிடமிருந்து அருளப்பட்டதை நபியை நீ எத்தி வைத்து விடு மறைச்சிடாத எடுத்து சொல்லிவிடு நல்லா கற்றை இடும் பொழுது மறைச்சிட்டாங்க கொஞ்சத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்க கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க மெஞ்சான அது முக்கியமான ஆள் கிடைக்கும் சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்படின்னு கதை விட்றாங்கல்ல அப்படி எவனாவது சொன்னானையானால் அவனும் போய் சொல்கிறான் சொன்ன அம்புட்டை மக்கள்கிட்ட சொல்லிவிட்டார்கள் அல்லாட்டிருந்து வர்ற ஒரு செய்தியை கூட மக்களுக்கு சொல்லாமல் அவர்கள் விட்டு அவங்கள கண்டித்ததை கூட சொன்னாங்களா இல்லையா அவங்கள வந்து ரொம்ப ரொம்ப எச்சரிக்கை பண்ணணும் அபசவத்தை வரலா மாதிரி அந்த மாதிரி வசனங்களை கூட மக்கள் மத்தியில் அவங்க சொல்லாமல் மறைச்சது கிடையாது இதை சொல்லி இந்த மூணு விஷயத்தை
அப்படி ஒரு நிலைமை ரசூல்லாவுக்கு இருக்கலன்னு சொல்லி மறுக்கிறாங்க அப்போ எப்படி இவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கு மறைவானது அல்லாவுடைய ரசூலுக்கு மறைவானது கிடையாதுன்னு அவங்க மனைவி சர்டிஃபிகேட் பண்ணுறாங்க குரான் ஆயத்தை ஆதாரமாக காட்டி சொல்கிறாங்க என்னங்கும் போது இப்போ எல்லாம் ஒன்றும் புசுவானமாக போய்கிட்டு இருக்கிறது ஒன்றுமே நிற்காது இந்த தர்காவை நியாயப்படுத்தி மனிதர்களை கடவுளாக்குறதுக்கு என்ன வாதங்களை வைக்கிறார்களோ ஒரு வாதம் கூட ஒரு என்ன செய்யாத சபைக்கு நிற்காது என்பதை வழங்கிக் கொள்கிறோம் இதே மாதிரி நபிசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஒரு திருமணத்துக்கு போகிறாங்க திருமணத்தில் போகும்போது பெருமாள் போக மாட்டாங்க சில நேரங்களில் போயும் இருக்கிறாங்க போனால் அந்த சிறுமிகள்லாம் அந்த அவங்க திருமண விழாவில் படித்து பாட்டு படிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்குவோம் பாட்டு படிச்சுட்டு இருந்தவுடனே ரசூல் சில்லாசத்தை பார்த்த உடனே அதில் ஒரு பெண்மணி என்ன செய்கிறது பாட்டை நிறுத்திட்டு வேறு பாட்டை உண்டாக்கி சொல்லுது என்ன பாட்டு அது ஒஃபீனா நபியும் ஏழம மாஃபியகதின் நாளை நடப்பதை அறியக்கூடிய நபி இதோ வந்து விட்டார் ரசூலில் வந்த உடனே அதுக்கு வந்து என்னதை படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க குடும்பத்தார்களை பற்றி ஒரு பாட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரசூல் சில்லாசனை வந்தவுடனே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பாட்டை நிப்பாட்டிக்கிட்டு இந்த பாட்டை விட்றாங்க எப்படி ஒஃபீனா நபியும் ஏழம மாஃபியகதின் நாளை நடப்பதை அறியக்கூடிய நபி இதோ வந்து விட்டாருங்கிறாங்க இது ஒரு டேஞ்சரான வார்த்தை நாளை நடப்பதை அறியக்கூடிய நபின்னு சொல்ல முடியுமா ரசூல் சல்லா சொல்லும் அவர்களை ஆனால் சொல்லிட்டு ஒன்று ரசூல் என்ன செய்கிறாங்க கடைசிரிச்சுக்கிட்டு ஆமாம் ஆனால் அப்படி தானே செய்கிறாங்க இந்த சாமி யாருமே எல்லாம் சீக்கு மரம் அப்படி தானே செய்கிறான் அவன் அந்த மாதிரி புகழ்ந்து பாருங்களேன் அவனுக்கு பெரிய பயங்கரமான சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ ரசூல் சல்லா சிங் கேட்டு சும்மா இருந்தாங்க உடனே என்ன செய்கிறாங்க காதில் விழுந்தவுடனே நிறுத்து இந்த வார்த்தையை இந்த மாதிரி விட்டு என்ன செய்ய தைஹாலா இந்த சொல்லை நிறுத்து ஒக்கூலி பில்லதி தக்கூலின முத படிச்சு அந்த பாட படி உன் குடும்பத்தை பற்றி இன்னும் படிச்சுருந்தீங்கல அதை படிக்கணுமே தவிர நாளை நடக்கிறத அறிவாரெல்லாம் பேசிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரசூல்லா கண்டித்தார்கள் என்று புகாரில் ஐயாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது ஹதீசில் இருக்கிறது இப்னு மாஜாவில் உள்ள அறிவிப்பில் எப்படி வரும் என்றால் நாளை நடப்பதை அறியக்கூடியவன் அல்லாவத்தவர் யாரும் இல்லை என்கிற காரணத்தினால் இது நிறுத்து என்று சொன்னதாகவும் வருகிறது அப்போ இதில் நம்ம என்ன வழங்குகிறோம் எந்த ஒரு சம்பவமாக இருந்தாலும் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி என்ன தெரியுமோ அதான் ரசூல்லாவுக்கு தெரியும் அவங்க காதில் எது கேட்குமோ அது தெரியும் அவங்க க அவங்களுடைய மூக்கில் எது படுமோ அது தெரியும் மூளையில் எது படுமோ அது தெரியும் இது போக அவங்களுக்கு மட்டும் ஆறுக்கு பதில் ஏழு இந்த ஆறு அறிவுக்கு மேலே ஏழாவது அறிவு என்ன அவனிடமிருந்து எது சொல்லப்படுதோ அது தெரியும் அது இந்த ஆறுலையும் அடங்காது அல்லாவிடமிருந்து சொல்லப்படும்ல சொர்க்கம் இருக்குது சொர்க்கத்தை இந்த ஆறு பொருள் அறிய முடியுமா நரகம் இருக்குது அது அறிய முடியுமா முடியாது இது அல்லாமல் அல்லாவிடமிருந்து எது சொல்லப்படுகிறதோ அது கூடுதலாக ஏழாவது விஷயம் ஒன்று இருக்குமே தவிர அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக என்ன செய்யலை எந்த தூதனையும் எல்லாம் படைக்கவே இல்லை இதுக்கு சம்பவம் நிறைய உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நபிகள் நாயகம் சொல்லா சொல்ல வீட்டுக்கு வர்றாங்க வீட்டுக்கு வந்தோன்னு ஒரு ஒரு பெண்மணி புதுசாக ஒரு பொம்பளை இருக்குது வீட்டில் வந்து மனைவியோட இன்னொரு அம்மா வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க என்ன செய்கிறாங்க மண் ஹாதிஹி இந்த பொம்பளை யாருன்னு கேட்குறாங்க ஆயுஷா நாயகி சொல்கிறாங்க இவங்கள இவங்களுக்கு தெரியாத இவங்க நல்லா தொழுகையில் ரிபாதத்தான ஃபேமஸான ஆள் இவங்க ரொம்ப தொழுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லி தொழுகைக்கு ஃபேமஸான ஒரு பொம்பளை இருந்திருக்கு இப்போ தான் தொழுகிறது பொம்பளை இருக்குது அந்த மாதிரி பொம்பளை ஆக்குங்கிறாங்க அப்போ ரசூல் சொல்லாம் அதை கண்டிக்கிறாங்க இப்படிலாம் பேர் வாங்கக்கூடாது மனிதனாக தான் வாழணும்னு சொல்லி அதை கண்டிக்க அது டாபிக் இல்லை வீட்டில் ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க இவங்க யாருன்னு என் கேட்கணும் மறைவான விஷயம் தெரிஞ்சுதானே செய்ய என்ன என்ன செய்யணும் வீட்டுக்கு வந்தவுடனே என்னம்மா நீங்கள் நீங்கள் தானே அப்படி கேட்க வேண்டியது தானே நீங்கள் தானே இன்னார்ன்னு சொல்லணுமா இல்லையா வீட்டில் வந்து மனைவியோடு உட்காந்துருக்கும் போது என்ன செய்கிறாங்க இந்த அம்மா யாருன்னு கேட்குறாங்க இதில் என்ன விளங்குது நீங்கள் எப்படி பார்த்தவுடனே ஒரு ஆளை அறிமுகம் இல்லாத ஆளை பார்த்தா அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாதோ அந்த மாதிரி இருக்க போய் தானே யாருன்னு கேட்டாங்க இது புகார் நாற்பத்தி மூணாவது ஹதீஸில் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது ஹதீஸில் நீங்கள் பார்க்குறோம் அப்துல் கைஸின் பஹ்ரைனில் இருந்து ஒரு கூட்டம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க ரசுல்லாவை பார்க்குறக்கா வர்றாங்க பஹ்ரைன் இப்போ சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த பகுதியில் உள்ளவங்க வந்து அப்துல் கைஸ் கூட்டம்னு சொல்கிறது அவங்க முத முதல்ல மதீனாவுக்கு வெளியே ஒரு ஜும்மா நடத்தின ஊர் அந்த ஊர் தான் முதல் இஸ்லாம் பரவண ஊர் மதீனாவுக்கு வெளியே ஒரு ஊரே இஸ்லாத்துக்கு வந்த ஊர்னு சொன்னால் எது பஹ்ரைன் தான் அந்த அந்த ஊரில் தான் நடந்திருக்குது அங்கேருந்து ஒரு கூட்டம் வர்றாங்க ரசுல்லா பார்க்குறக்கா வர்றாங்க வந்து ரசுல்லா முன்னாடி வந்தோன்னு செய்கிறாங்க மணில் கௌமு நீங்கள்லாம் எந்த ஊர் ஆளுக்கு நீங்கள்லாம் யாருங்கிறாங்க ஏன் அப்படி கேட்கணும் மணில் புகாரில் இந்த ஹதீஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் புகாரில் வந்து எண்பத்தி ஏழாவது ஹதீஸில் ஐம்பத்தி மூணாவது ஹதீஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ஏன் நீங்கள் யாருன்னு கேட்கணும் வாங்க வாங்க நீங்கள் எ
அப்போ ரசூல் என்ன செய்கிறாங்க அல்லாஹ் ஃபக்கீ ஃபித்தீனி இறைவா இவருக்கு மார்க் அறிவு அதிகமாக்கி கொடுக்கணும் துவா செய்கிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் அறிவுள்ள ஒன்று விற்பனர் அவர் இருந்தார் அப்போ இந்த இப்போ ஒழு செய்கிறதுக்கு தண்ணி ஒருத்தர் வச்சுருக்கிறாரு இன்னொரு இருக்கிற பத்து பேரில் யாருன்னு சொல்ல முடியல பத்து பேர் நிற்கிறாங்க பத்து பேர் ஏழு பேர் நிற்பாங்க இந்த தண்ணி வச்ச ஆள் யாருன்னு கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதுக்கு மறைவான விஷயம் தான் அணிஞ்சிருப்பாங்க என்னப்பா இப்போ நம்ம பாசி நீதான தண்ணி வச்சா அப்படின்னு கேட்டுக்கணுமா இல்லையா யாருன்னு கேட்டு அவர் அவர் நான் தான்னு சொன்ன பிறகு தான் ஓ இந்த தண்ணியை கொண்டாந்து வச்சது இவர் இந்த விஷயம் நீங்கள் எங்கேயோ உள்ளது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு பிஞ்சு நடக்கலாம் நடக்கிறலாம் சொல்ல முடியுங்கிறான் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் சரி நடத்தினவர் முன்னாடி இருக்கிறாரு இவ்வளோ வந்து சின்ன நம்பர் தான் இதில் இருந்து உனக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முடியாமல் யார் வச்சான்னு கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் எப்படி நூறு வருஷத்துக்கு பிஞ்சு உள்ளதெல்லாம் சொல்ல முடியும் பத்து வருஷத்துக்கு பிஞ்சு உள்ளதெல்லாம் அப்படி சொல்ல முடியும் அதுதானே சொல்கிறா சொல்கிறாங்க அதை நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கணும் இது வந்து புகாரில் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு அதிசையில் பார்க்கலாம் மேராஜிக்கு போகிறாங்க மேராஜிக்கு ஜிபிரியோடு போகும் பொழுது ஒவ்வொரு வானத்தை ஒவ்வொரு வானத்துலேயும் ஒரு நபி எல்லாம் காட்டுறான் ஒவ்வொரு வானத்துக்கு போகும் என்ன செய்கிறான் ஈசா நபியே எஹையா நபியே ஆதமலை சிலாத்த இப்ராஹிம் நபியே இப்படி ஒவ்வொரு நபியும் என்ன செய்கிறான் இல்லை சில நபிமார்களை ஒவ்வொரு வானத்திலையும் இருக்கும்போது காட்டுறான் காட்டின உடனே ரசூலாக என்ன கேட்குறாங்க ஜிபிரியிட்ட கேட்குறாங்க இவர் யாரும் கேட்குறாங்க யார் ஒவ்வொரு வானத்துலையும் மூசா நபி பார்த்து இவர் யாருங்கிறாங்க அவர் தான் மூசா இவர் யார் இவர் தான் இப்ராஹிம் இவர் யார் இவர் தான் சாலி இவர் தான் இப்படி இப்படி என்ன செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு நபியை பற்றியுமே இவர் யார் மன்ஹாதா மன்ஹாதான் தான் கேட்டு மேராஜுக்கு எல்லாம் கூட்டிக்கிட்டு போகிறான் நபிமார்களை எடுத்து காட்டுறான் அது யார் இவருன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ரசூக் சல்லாசு என்ன செய்யல ஜிபிரில்ட்ட கேட்டு தான் அறிந்து கொண்டார்கள்ங்கிற இந்த புகாரில் மேராஜ் அதிசை எடுத்தால் புகாரில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது அதிசை எடுங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கும்போது யார் யாருன்னு கேட்பாங்க எல்லா நபியும் அந்த அந்த இதில் பார்க்கும்போது என்ன செய்வாங்க இவர் யார் யாருந்து கேட்டு தான் அறிந்து கொண்டார்கள் அப்போ என்ன விளங்குது பார்த்தவனெல்லாம் அறிய முடியாது பார்த்து தெரிஞ்ச ஆளுக்கெல்லாம் அறிஞ்சுக்கிடுவோம் திடீர்னு பார்க்காத ஒரு ஆளுங்க முன்னாடி நின்றா என்ன விளங்குவீங்க ஏற்கனவே பார்த்த ஆள் நின்றா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விளங்கிக்கிடுவீங்க நீங்கள் முன்ன பின்ன பார்க்காத ஒரு ஆளுங்க முன்னாடி நிற்கிறாரு என்ன செய்வீங்க ஆள் தான் தெரியுமே தவிர உருவம் தான் தெரியுமே தவிர யாருன்னு தெரியுமா நீங்கள் யாருங்க எந்த ஊருங்க எதுக்குங்க வந்திருக்கிறீங்க உங்கள் அப்பா கேப்பையில் இல்லையா இப்படி தான் ரசூல்லாம் கேட்குறாங்க நீங்கள் யாருன்னு கேட்குறாங்க அதே மாதிரி வந்து ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க வந்து ஜாபிர் அலி இல்லாமனுடைய தகப்பனர் அப்துல்லா வந்து உகது பொருளை கொல்லப்பட்டுறாரு கொல்லப்பட்டு அந்த பாடியை கொண்டாந்து வச்சு இருக்கிறாங்களா எல்லாம் ஒப்பார ஒரு பொம்பளை ஒப்பார வைக்க அழுவுது ஒப்பார வைக்க கொண்டாந்து தடுத்துட்டாங்க ஒரே ஒரு பொம்பளை கூட ஒப்பார வைக்கிறது அது கூப்பிட்டு யார் இந்த பொம்பளை யார் ஒப்பார வைக்கிறான்னு கேட்குறாங்க ஒப்பார வைக்கிற ஆளை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி நீ தான் ஆள் இந்தாளுடைய மகதான அம்முடைய மகதான நீ நீ ஒப்பார வைக்கணும்னு கேட்கணுமா இல்லையா இந்த பொம்பளை யாருன்னு கேட்டு சொன்ன பிறகு தான் ரசூல்லாவுக்கு என்ன செய்யுது தெரியுதுங்கிற செய்தியை புகாரில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணாவது ஹதிசில் பார்க்கலாம் அப்துல் ரஹ்மான் இந்த அவுப்பு வர்றாரு மஞ்ச நறுமணம் பூசிட்டு வர்றாரு என்னப்பா கல்யாணம் ஆகிடுச்சோ உனக்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னு சொல்ல வேண்டியானே அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஆமாம் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அப்படியா யார் பொ பொண்ணு யார் மறைவான விஷயம் தெரிஞ்சு இப்படி கேட்கலாமா வந்தோன்னு செய்யணே நீ இன்னாருடைய மகள் நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டியில உங்களை மகர் கொடுத்துருக்கீங்களே கேட்கணுமா இல்லையா அவர்கிட்ட என்ன செய்கிறாங்க பொண்ணு யார் எப்போ கல்யாணம் பண்ண என்ன மகர் கொடுத்த கம் சுக்த எவ்வளோ மகர் கொடுத்தேன்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன விளங்குறது அவர் பார்த்தோன்னா அவர் நறுமணம் பூசி இருக்கிறாருங்கிறது தான் தெரிஞ்சிச்சே தவிர அது வந்து கண்ணாலையும் தெரிய முடியும் மூக்குனாலையும் தெரிய முடியும் ஒரு நறுமணம் பூசி கொண்டு வந்ததுனால மஞ்சள் நர நறுமணமாக இருந்தாலும் கண்ணு சொல்லிப்படும் மூக்குலேருந்து அந்த வாடகை வந்துடும் அதுதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு என்னப்பா இதை போட்டிருக்கிறீங்க இதில் என்ன கல்யாணங்களையும் ஆயிடுச்சான்னு கேட்குறாங்க ஆமாம் கல்யாணம் தான் ஆயிடுச்சு யார் பொண்ணுன்னு கேட்குறாங்க மண்ணுக்கு மண்ணு கேட்குறாங்க யார் கல்யாணம் பண்ண அன்சாரி பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ மகர் கொடுத்த கும்பிட்டையான் கேட்குறாங்க மறைவானது தெரியாது அவர் வந்து நறுமணம் பூசுனது தெரியுமே தவிர அவர் என்னத்துக்கு பூசினார் யார கல்யாணம் பண்ணாருங்கிறது ஒன்றுமே தெரியாது கேட்டு தான் தெரிந்து கொண்டார்கள்ங்கிற விஷயத்தை வந்து புகாரில் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது ஹதீஸில் நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு வயல் பயங்கரமான செழிப்பாக வயல் வந்து பச்சை இப்போ சேல் இருக்கிறது அப்போ ரசூல் சலா என்ன செய்கிறாங்க அதை பார்த்துட்டு எலிமன் ஹாதிகி இந்த வயல் யாருக்கு சொந்தோங்கிறாங்க அது இன்னாருக்கு சொந்தோன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க சாக பார்க்கலாம் ஏன் பார்த்தோம் சொல்ல வேண்டியது தானே இது யாருக்குரியதுன்னு என் கேட்குறாங்கண்ணே அதெல்லாம் தெரியாது வயல் பச்சையாக இருக
இப்படி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லமுடைய வரலாறு எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் நிறைய சந்தர்ப்பங்கள்ல சராசரி மனிதர்களைப் போலத்தான் நடந்தாங்க என்ன சிறப்பு என்ன வகி வரும் அல்லாட்டுறது உங்களுக்கு செய்தி வரும் மார்க்கத்தை அவர்கள் வழியாகத்தான் நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும் ரசூல் உள்ளாங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் என்ன டிஃப்ரெண்டு அல்லாவின் தூதர் தூதர்னா என்ன செய்தியை வாங்கி தர்றவர் தூதுக்கு தூதருக்கு அர்த்தம் என்ன அங்கேருந்து செய்தியை வாங்கி தர்றவர் என்கிற ஒரு வித்தியாசம் தான் மனிதர் மனித நிலையிலிருந்து அப்பாற்பட்டிருக்குமே தவிர பாக்கி எல்லா வகையிலையும் அவர்கள் என்னவா இருந்தாங்க மனிதர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் இது சம்பந்தமாக இன்னும் சில சான்றுகள் இருக்கின்றன அதுகளை பார்த்து விட்டு எதிர்கருத்து உடவுங்க இதுக்கு சில ஆதரவெல்லாம் வைப்பாங்க என்னென்னவெல்லாம் வைக்கிறாங்க அதே உங்களுக்கு சொல்லணும்ல இதுக்கு எதை கவுண்டர்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க நிறைய அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுவோம் எதுக்கு இதை முதல்ல இதெல்லாம் போட்டுக்கிறோம்னு சொன்னால் இதெல்லாம் போட்டால் தான் அந்த கவுண்டர் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க சொல்லக்கூடிய எந்த ஆதாரமும் நிற்காது பொய் பொய்யா சொல்கிறாங்க என்பது வழங்கிக் கொள்வதற்காக வேண்டி அது அந்த தலைப்புக்கு நுழைவதற்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பீடிகையாக உங்களுக்கு இதெல்லாம் போடப்படும் தலைப்புக்கு வரல தவறான வாதங்களை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சரியான நிலைப்பாட்டை உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறோம் தவறான வாதங்களை சொல்லி சொல்லிட்டு செஞ்சோம்னா ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் தவறான வாதங்களை ஒன்று ஒன்றா நம்ம எடுத்து வச்சு இந்த வாதம் சரியான நீங்களே சொல்லுங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் இன்சால அது தொடர்ச்சியான செய்வோம் முழு அளவுக்கு இதை விளங்குற அளவுக்கு பார்ப்போம்